வணக்கம் இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் பார்க்குறோம் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மிஸ்லேனியஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் செவன் கேஜி ஆஃப் ஆனியன் வந்து எயிட்டி ஃபோர்னா ஃபைன் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க வெயிட் ஆஃப் த ஆனியன் பாட் ஃபார் ஒன் எயிட்டி ருபீஸ் அது ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி பார்த்திங்கன்னா த காஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ கேஜி ஆஃப் ஆனியன் ஒவ்வொன்றும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஃபார் எயிட்டி ஃபோர் ருபீஸ்க்கு வந்து செவன் கேஜி ஆனியன் வாங்குறாங்க எயிட்டி ஃபோர் ருபீஸ்க்கு அப்போ ஒரு கேஜி எவ்வளவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை வந்து இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒன் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு எவ்வளோ எவ்வளோ கேஜி வாங்கியிருப்பாங்க அந்த ஆனியன் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலேயும் கிளையும் நான் ஃபோர் ஆளாக மேலே கிளே டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் த்ரீ ஆளை டிவைட் பண்ணுறேன் மேலே இருக்கிற கீழே இருக்கிற செவனை வந்து நான் அடிச்சிட்டேன் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அதாவது ஒன் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு பதினஞ்சு கிலோ ஆனியன் வந்து அவங்களால வாங்க முடியும் கொடுத்துருக்கிற கேள்வியில் ஃபஸ்ட்டு உனக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் விச் இஸ் ஃபிஃப்டீன் கேஜி அடுத்தது அதுலேயே வந்து செகண்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த கேள்விக்கான ஆன்சரையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க த காஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ கேஜி ஆஃப் ஆனியன் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ கேஜி ஆனியன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கேஜியோட ஆனியன் எவ்வளோன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி வேணாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் செவன் கேஜி ஆனியன் எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னா அப்போ ஒரு கேஜி ஆனியன் எவ்வளோவா இருக்கும் எயிட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை செவன் ஸோ டுவெல் ருபீஸாக இருக்குது ஒரு கேஜி அப்போ த்ரீ கேஜியோட ஆனியன் எவ்வளோவா இருக்கும் டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் ஆகும் அடுத்த சம் இஃப் சி ஈக்குவல் டு கேடி வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சி அண்ட் டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் கே வென் சி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அண்ட் டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மொத்தம் மூணு கொஸ்டின் இருக்குது அண்ட் தென் ஃபைன் சி வென் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ இஃப் சி ஈக்குவல் டு கேடி அப்படின்னா வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சி அண்ட் டி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கிவன் வந்து சி ஈக்குவல் டு கேடி அப்படின்னு நம்ம எழுதியாச்சு கே இஸ் ஈக்குவல் டு சி டிவைடட் பை டி அப்போ கேவோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி அண்ட் சிக்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கேஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஒனுக்கான ஆன்சர் அடுத்தது சி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வென் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கும்போது அப்போது வென் டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி அது வந்து ஃபஸ்ட்டு சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதில் தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போ டியோட வேல்யூ டென்னாக இருக்கும்போது சியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இதெல்லாமே கம்பேர் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி அப்போது சியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி வென் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அடுத்தது எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் தமிழ் செல்வன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் சேவிங் அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணுறாரு ஹவு மெனி இயர்ஸில் வந்து ஹீ கேன் சேவ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு த்ரீ மந்த்ஸுக்கும் அவர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து சேவிங் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து அவர் டெபாசிட் பண்ணுறாரு இன்னும் எவ்வளவு மந்த்ஸில் அவர் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து அவர் சம்பாதிப்பார் அதாவது சேமிச்சு வச்சுருப்பார் அப்படிங்கிறத இந்த சம்மில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எவ்ரி தீம் த்ரீ மந்த்ஸ் தமிழ் செல்வன் டெபாசிட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேவா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எழுத போகிறோம் 
number of months and then deposit per month number of months 3 months once அதாவது பன்னெண்டு மாதத்தில் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் அவர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து டெபாசிட் பண்ணுறாரு அப்போ ஒன் இயருக்கு அவர் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து டெபாசிட் பண்ணுவார் பர் மந்த்துக்கு அவர் ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபாசிட் பண்ணுறாரு அப்போது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அவர் டெபாசிட் பண்ணணும்னா எவ்வளோ மந்த்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத தான் கேட்டிருக்காங்க அதை நான் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனில் வரும் ஏன் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் நீங்கள் அதிகமாக கட்ட கட்ட நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணுற காசும் வந்து அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அந்த டெபாசிட் வந்து டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனில் இருக்கும் காசு அதிகமாக அதாவது மந்த் அதிகமாக அதிகமாக நீங்கள் கட்டிகிட்டு போக போக காசும் அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அட் த போ சேம் டைமில் அதனால தான் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை ஒய் டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூக்கு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ எக்ஸ் மந்த்தில் எவ்வளோ வந்து ஆகும் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி செவன் ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம இது இன்னுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணால் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ கிடைக்குது செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டென் ஸோ இதை வந்து நம்ம செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா செவன் டிவைடட் பை இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நம்ம ஆஃப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ செவன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும் அவர் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து சேமிச்சு வைக்கிறதுக்கு இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்து ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம் அ பிரிண்டர் prints a book of 300 pages at the rate of 30 pages per minute then how long will it take to print same book if the speed of the printer is 25 pages per minute adavadu 30 minutes 30 pages per minute la vandu print panniterka and the machine aduve vandu 25 pages per minute ah vandu kammi aagumbodu evlo nera aagum appdin da ketirukanga so let the time required to பிரிண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் எவ்வளோ ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அதை வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன் அஸ் த ஸ்பீட் இன்க்ரீஸஸ் டைம் டேக்கன் டு பிரிண்ட் த பேஜ் வில் டிக்ரீஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கு இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனில் இருக்கு ஸோ தே ஆர் இன் இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் so time taken to print 30 pages வந்து ஒரு மினிட்டில் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ டைம் டேக்கன் டு பிரிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் வந்து எவ்வளோ டைமுன்னு பார்க்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை தேர்ட்டி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் 10 மினிட்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்போது டைம் டேக்கன் டு பிரிண்ட் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் பிரிண்டட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு டேபிள் காலம் போட்டுக்கலாம் பெர் மினிட்
இப்போ டைம் டேக்கன் டு ப்ரிண்ட் இன் அ மினிட் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ பேஜஸ் ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ பேஜஸ் ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதா பார்க்குறோம் ஸோ தேர்ட்டி பேஜஸ் வந்து டென் மினிட்ஸில் ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் அதே போல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஐ மீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் எவ்வளோ நிமிஷத்தில் ப்ரிண்ட் பண்ணலாங்கிறத அதில் பார்க்குறோம் இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனில் இருக்கங்காட்டிக்கு நான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெல் மினிட்ஸ் கிடைக்குது அப்போ இதனுடைய எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டுவெல் மினிட்ஸ் அடுத்த சம்ம If the cost of 6 can of juice is 210 rupees, then what will be the cost of 4 cans of juice? This is the unity method. We can also use the table column. We can also use the table column. Let the cost of required and the juice can be x. Now, the number of cans. அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஜூஸ் கேன் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு அதனுடைய காஸ்ட் இன் ருபீஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜூஸ் கேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்பளம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க சிக்ஸ் கேன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோர் கேனோட வில எவ்வளோன்னு சொல்லி அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை எக்ஸன் எடுத்திருக்கேன் இது பாருங்கள் இதுவும் இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் அதாவது என்னென்னா காசு அதிகமாக சாரி ஜூஸ் கேன்ஸ் வந்து அதிகமாக அதிகமாக அதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விலையும் வந்து அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் கம்மியாக வாங்கினா கம்மி காசு கொடுப்போம் அதிகமாக ஜூஸ் கேன்ஸ் வாங்கினோம் அப்படின்னா இதுவும் அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ ஆஸ் அ நம்பர் ஆஃப் கேன்ஸ் இன்க்ரீஸஸ் காஸ்ட் ஆல்சோ வில் இன்க்ரீஸ் இதுதான் வந்து இதனுடைய ஃபார்முலா அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் தே ஆர் இன் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் அதாவது இது அதிகமாகும்போது இதுவும் அதிகமாகுது கேன்ஸ் அதிகமாகும்போது காசும் அதிகமாகுது அதை இப்போ என்ன ஃபார்முலாவில் எழுதலாம் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ டிவைட் பை ஒய் டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும் நான் சிக்ஸால் மேலேயும் கேள்வியும் நான் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் எக்ஸ் வேரியஸ் இன்வர்ஸ்ட்லி ஆஸ் ட்வைஸ் ஆஃப் ஒய் கிவன் தட் வென் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஃபோர் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வென் ஒய் இஸ் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேள்வி படிக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் எக்ஸுங்கிறாங்க ஒய்ங்கிறாங்க அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கனா பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ஆர் ஒய் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ கிவன் எக்ஸ் வேர் இஸ் இன்வர்ஸ்ட்லி ஆஸ் ட்வைஸ் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இதை எப்படி வந்து நம்ம இந்த டேபிளில் போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் வேர் இஸ் இன்வர்ஸ்ட்லி ஆஸ் ட்வைஸ் ஆஃப் ஒய் அதாவது ஒய் வந்து சிக்ஸாக இருக்கும்போது எக்ஸ் வந்து ஃபோராக இருக்கும் அப்போ ஒய் வந்து எயிட்டாக இருக்கும்போது எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்வர்ஸ்லி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்வர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒய் டூ இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் அதனால தான் இந்த ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன் இப்போ அதை அப்படியே வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ ஒய்யோட வேல்யூ எயிட்டாக இருக்கும்போது எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் A truck requires 108 liters of diesel for covering a distance of 594 km. How much diesel will be required to cover a distance of 1650 km? அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் நம்ம எப்பவும் போல் டேபிள் காலம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் போது பெட்ரோலும் அதிகமாகும் ஸோ இது என்னென்னா டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனில் வரும் ஸோ லெட் த ரிக்வயர்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம எப்பவும் போல் எக்ஸ் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போது குவான்டிட்டி எவ்வளோ டீசல் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு காலத்துலேயும் அடுத்தது நம்ம எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகிறோம் அப்படிங்கிறது அதாவது அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதை வந்து கிலோமீட்டரில் அடுத்த காலத்துலேயும் நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதனோட வேல்யூவை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து ஒன் நாட் எயிட் லிட்டர் பெட்ரோல் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறாங்க 
அப்போ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு எவ்வளோ டீசல் தேவைப்படும் எவ்வளோ பெட்ரோல் ஆர் டீசல் தேவைப்படும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும்போது பெட்ரோல் செலவும் அதிகமாகும் ஸோ அதனால் டைரக்ட் ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்கும் டைரக்ட் ப்ரொப்போர்ஷனுக்கு ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை ஒய் டூ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் ஒன்றும் பெருசாக நம்பர் இருக்கங்காட்டிக்கு பயந்துராதீங்க ஃபஸ்ட்டு நான் டூவால் தான் இப்போ மேலேயும் கீழேயும் நான் டிவைட் பண்ணிட்டு போகிறேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நான் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ இதை வந்து நம்ம மல்டிப்பிள் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது ஸோ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு கவர் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் லிட்டர் டீசல் வந்து தேவைப்படுது த டீசல் ரிக்வயர்ட் டு கவர் இந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டருக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் லிட்டர் தேவைப்படுது அடுத்த சம்ம சேலஞ்ச் ப்ராப்ளம் அடுத்தது எல்லாமே இஃப் தி காஸ்ட் ஆஃப் அ டசன் சோப்பஸ் 394, what will be the cost of 35 such soap? வாட் வில் பி த காஸ்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் சச் சோப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு சோப்புக்கான வேலை எவ்வளோன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஒரு சோப்புலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் சோப்போட வேலை எவ்வளோன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து நம்ம யூனிட்ரி மெத்தடில் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க டசன் சோப் ஒரு டசன் அப்படிங்கிறது பன்னெண்டு சோப்பு அந்த பன்னெண்டு சோப்புக்கான வேலை கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி சம்மில் அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு டசன் வந்து டுவெல் ஓகேவா இதிலருந்து அந்த டுவெல் சோப்போட காஸ்ட் அவங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் டுவெல் சோப் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் சோப் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் த்ரீ டுவெல் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்னும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ கிடைக்குது ஸோ ஒரு சோப்போட காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ ருபீஸ் சம்மில் எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் சோப்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் சோப்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் சோப்புக்கான காஸ்ட் கடை ஆகுது இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இன் அ ஸ்கூல் தேர் இஸ் செவன் பீரியட் ஆஃப் டே ஈச் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டியூரேஷன் ஹவு லாங் ஈச் பீரியட் இஸ் இஃப் த ஸ்கூல் ஹாஸ் நைன் பீரியட்ஸ் அ டே அஷ்யூமிங் த நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டு பி த சேம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து செவன் பீரியட் வந்து ஒரு நாளைக்கு இருக்குது நம்மளுக்கு யூஸ்வலாக வந்து ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸு சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் பீரியட்ஸாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் நம்பர் ஆஃப் பீரியட் அண்ட் தென் டியூரேஷன் ஆஃப் தட் பீரியட் அதாவது அந்த பீரியட் வந்து எவ்வளோ நேரம் போகுது சில பே சில ஸ்கூலில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் சில ஸ்கூலில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் நம்பர் ஆஃப் பீரியட் வந்து செவன் அப்படி இருக்கும்போது டியூரேஷன் அந்த ஒவ்வொரு பீரியடுக்கான டியூரேஷன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது நைன் பீரியட்ஸாக அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு பீரியடோட டியூரேஷன் எவ்வளோவா இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க அதை நான் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச
இது வந்து இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்கங்காட்டிக்கு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒவ்வொரு பீரியடோட டியூரேஷனும் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸாக இருந்ததுன்னா ஒரு நாளைக்கு நைன் பீரியட்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் அடுத்த டென்த்து சம் பார்க்கலாம் தி காஸ்ட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் நோட் புக் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டினாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹவு மெனி நோட் புக்ஸ் கேன் பி பாட் ஃபார் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் நோட் புக் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்குற சம வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளோ நோட் புக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குற அமௌண்ட்டில் வாங்க முடியுங்கிறத அந்த சம்மோட கேள்வி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஃபார் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு நம்பர் ஆஃப் நோட் புக்ஸ் சம்மில் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்போ ஒரு நோட் புக்கோட விலை பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை ஒன் நாட் ஃபைவ் இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவால் மேலையும் கிளையும் ஈஸியாக டிவைட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து ஃபைவில் முடியுதா ஸோ அதனால் ஃபைவால் மேலையும் கிளையும் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் செவனால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் மேலேயும் கிளையும் அடுத்து த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு நோட் புக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ட்வெண்ட்டி த்ரீ ருபீஸ் கிடைக்குது ஓகேவா அப்போ சம்மில் எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற ஒரு ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எவ்வளோ நோட் புக் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த கொடுத்துருக்குற ப்ரைஸ்லேருந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீயால் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ நோட் புக்ஸ் நம்ம அந்த கொடுத்துருக்குற காசில் வாங்கலான்னு கிடச்சிரும் ஸோ தௌசண்ட் வந்து டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி த்ரீ போட்டுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா கீழேயும் ஆட் நம்பராக இருக்குது மேலேயும் ஆட் நம்பராக இருக்குது நம்ம டைரெக்டாக ட்வெண்ட்டி த்ரீயால் சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து ஒன் எயிட்டி த்ரீயில் அந்த ட்வெண்ட்டி த்ரீ எவ்வளோ டைம் அடங்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ட்வெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து சாரி அந்த ஒன் எயிட்டி த்ரீ அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட்ஸ் நம்பரில் எவ்வளோ டைம் அடங்குதுன்னு பார்க்கலாம் எயிட் டைம்ஸ் அடங்கும் ஸோ எயிட்டி ஒன் இதனுடைய ஆன்சர் ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ புக்ஸ் வாங்கலான்னா ஸோ வந்து எயிட்டி ஒன் புக்ஸ் வந்து நம்ம தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ருபீஸ்க்கு வாங்கலாம் இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் டென் ஃபார்மர்ஸ் கேன் ப்ளக் அ ஃபீல்டு இன் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ரெடியூஸ்ட் இஸ் ஃபோர்டீன் ஃபார்மர்ஸ் ப்ளக் த ஃபீல்டு ப்ளக் த சேம் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மொத்தமாக வந்து பத்து ஃபார்மர்ஸ் சேர்ந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸில் அந்த ஃபீல்டை வந்து சரி பண்ணுறாங்க அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் போட்டுக்கலாம் அப்போ டென் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸில் டென் ஃபார்மர்ஸ் வேலை செய்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது எக்ஸ் டேஸில் ஃபோர்டீன் ஃபார்மர்ஸ் வேலை செஞ்சாங்கன்னா இவ்வளோ டேஸில் அதை சரி பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க அதே சேம் ஃபீல்டை ஃபார்மர்ஸ் அதிகமாகும்போது ஈஸியாக சீக்கிரம் கம்மியான டேஸ்லேயே வந்து அந்த ஃபீல்டை சரி பண்ணிட முடியும் இல்லையா ஸோ வந்து இது எப்படி ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்கும் இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் டூ இதுதான் என்னுடைய ஃபார்முலா இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஈஸியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து வெரி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் கொஷின் டூவால் மேலேயும் கிளையும் மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது செவனால் டிவைட் பண்ணுறேன் 
ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேயே பண்ணிட முடியும் ஃபோர்டீன் ஃபார்மர்ஸ் இருக்கங்காட்டிக்கு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேயே பண்ணிட முடியும் டென் ஃபார்மர்ஸ் இருந்தங்காட்டிக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஆச்சு அதில் இனிஷியலி தி ஃபார்மர்ஸ் ஒர்க்டு ஃபார் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் பட் நவ் தே ஒர்க்ட் ஓன்லி ஃபார் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எதனால் திருப்பி நாலு ஃபார்மர்ஸ் எச்சா இருந்தங்காட்டிக்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெடியூஸ்ட் இவ்வளோ டேஸ் ரெடியூஸ் ஆகிருக்குன்னு தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் வந்து ஆன்சர் அதை கண்டு ஃபிஃப்டீன் கண்டுபிடிச்சோன்னு அப்படியே விட்டுறாதீங்க டேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸ் டேஸ் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்து டுவெல்த் சம் A flood relief camp has a food stock which by which 80 people can be benefited for 60 days. After 10 days, 20 more people have joined the camp. Calculate the number of days food shortage due to the addition of 20 more people. That is why we will talk about a flood relief camp. That is why we will talk about the number of people in the camp. They will be able to eat. They will be able to eat. They will be able to eat. Initially, number of people are coming and then food is 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 coming. So, 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 food is coming. Available food. After 10 டேஸ் பத்து நாளைக்கு அப்புறம் டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் அதே எயிட்டி பீப்புளுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா பத்து நாள் போயிடுச்சு அதனால் சிக்ஸ்டி மைனஸ் டென் ஃபிஃப்டி டேஸ்க்கு அந்த ஸ்டாக் வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது ட்வெண்ட்டி பீப்புள் திருப்பி ஜாயின் ஆகிறாங்க அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து எவ்வளோ ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி பீப்புள் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா அந்த எயிட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி என்ன ஆகும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஆகிடுமா ஸோ எயிட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி நம்ம இதில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அந்த ஃபுட் ஸ்டாக் எவ்வளோ நாளைக்கு வருங்கிறதா அந்த கேள்வி அதனால் நான் அதை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது வந்து என்ன ப்ரொப்போஷனில் இருக்கும் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனில் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா பீப்புள் அதிகமாக சேரும்போது ஃபுட் ஸ்டாக் வந்து கம்மியாகும் ஏன்னா அந்த ரொம்ப நாளைக்கு வராது ஆஸ் அ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இன்க்ரீஸஸ் ஃபுட் ஸ்டாக் வந்து வில் ரெடியூஸ் வில் டிக்ரீஸ் ஸோ ஃபுட் லாஸ்ட் ஃபார் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனில் இருக்கும் அப்போ இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் டூ ஸோ எயிட்டி இன்ட்டு இவங்க கேட்குறது எல்லாமே வந்து டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் அதனால தான் நான் வந்து எயிட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போடுறேன் சிக்ஸ்டி போடாமல் டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க அந்த சம்மில் பார்த்திங்கனாவே ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ திருப்பியும் அந்த ட்வெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகிறங்காட்டிக்கு ஃபார்ட்டி டேஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த ஃபுட்டு வந்து அவங்களுக்கு வரும் இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் இதை வந்து நம்ம எடுத்து எழுதணும் Number of days shortage எவ்வளோ ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க இனிஷியலாக வந்து ஃபிஃப்டி டேஸ்க்கு வர வேண்டியது வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ்க்கு கம்மியாக இருக்குது அதனால் மொத்தமாக ஷார்ட்டேஜ் ஆகிற டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் டேஸ் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ டென் டேஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஷார்ட்டேஜ் டியூ டு தி அடிஷன் ஆஃப் 20 people. இது தான் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த சம் பார்க்கலாம் சிக்ஸ் மென் கேன் கம்ப்ளீட் அ ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் டூ டேஸ் லேட்டர் சிக்ஸ் மோர் மென் ஜாயின் தம் ஹவு மெனி டேஸ் வில் தே டேக் டு கம்ப்ளீட் த ரிமைனிங் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் கொஷின் 
ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நம்பர் ஆஃப் மென் அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இனிஷியலாக எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆறு மென் வந்து டுவெல் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க டூ டேஸ் லேட்டர் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் அதே ஆறு மென் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கம்மியாகிடுது டுவெல் மைனஸ் டூ வந்து டென் டேஸ் இப்போ நடக்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த டூ டேஸ் லேட்டருக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் ஒர்க்கர் எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் டூ டேஸ் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் திருப்பியும் ஆறு பேர் ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ டுவெல் ஒர்க்கர்ஸாக மாறுறாங்க டுவெல் மென்ஸ் வேலை செய்கிறாங்க ஸோ எம் எவ்வளோ நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்கங்கிறதான் கேள்வி ஸோ அதை நான் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அதிகமாகும் போது கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்குரிய நாள் வந்து கம்மியாகிட்டு போகும் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது இது இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போர்ஷன் அதனால தான் எக்ஸ் ஒன் இன்டூ ஒய் ஒன் இக்வல் டு எக்ஸ் டூ இன்டூ ஒய் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுலேருந்து எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டேஸ் ஸோ திருப்பியும் ஆறு பேர் ஜாயின் பண்ணுறங்காட்டிக்கு அந்த ஒர்க்கை ஃபைவ் டேஸ்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ரிமைனிங் ஒர்க் will be completed in 5 days. இதோடு இந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சமைச்சர் கல்வி படிக்கிறீங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது கொஷின் இருந்துச்சுனா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வீடியோ ரிலேட்டடான அப்டேட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய